and welcome to Venkatesh Pachi Idayam Thura Samayil Presented by Idayam Oil Preeti And Paris Sugar Paris Outside, Nambika Inside இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸைட்டிங் ரெசிபி உங்களுக்காக குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் வந்து பேபி பொட்டேட்டோஸ் நியூ பொட்டேட்டோஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த சின்ன சின்ன உருளைக்கிழங்கு இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து ஒரு டெலிகசி பை இட் செல்ஃப் இது என்ன இந்த ரெகுலர் உருளைக்கிழங்கு கூட இதில் என்ன வித்தியாசம்னா இதில் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோ பெருசாக இல்லாததுனால சின்னதாக சின்னதாக இருக்கிறதுனால ஸ்டார்டிங்கில் இந்த எண்ட் வரைக்கும் ஒரே டெக்ஸ்டரில் இருக்கும் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் எடுத்து வாயில் போட்டுக்கிற மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் வெரி வெரி பாப்புலர் இதை வச்சு செட்டிநாட் இன்ஃப்ளூன்ஸில் ஒரு ரோஸ்ட் ஒன்று பண்ணி காட்ட போகிறேன் பேபி பொட்டேட்டோ ரோஸ்ட் செட்டிநாட் ஸ்டைலில் இது வெறுமனே சாப்பிட்றதுக்கும் சரி இல்லை ரசம் சாதம் கூட தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் சரி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் காம்பினேஷன் வீட்டில் உருளைக்கிழங்கு இருந்ததுன்னா வீட்டில் ரெகுலராக இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சுட்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு சுலபமான ஒரு டிஷ் ஆனால் அதில் ஒரு எக்ஸாட்டிக் ஃப்ளேவர் இருக்கிற மாதிரி நம்ம உளுந்தை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி அரைக்க போகிறோம் அந்த பவுடர் போட போகிறோம் அதே மாதிரி சோம்பை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதை லாஸ்ட்டாக மேலே தெளித்து ஒரு டாஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸ் சின்ன சின்ன ஃப்ளேவர்ஸ் கொடுக்குற இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் உருளை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் சிட்டிநாட் உருளை ரோஸ் உங்களுக்காக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போது ஒரு கடாய் எடுத்து அடுப்பை பற்ற வச்சு இவன் சூடாகிற நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் ஒரு மூணு இன்க்ரீடியன்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்க்ரீடியன்ட் நான் எவ்வளோ கணக்கில் போடுறேன்னு பாருங்கள் ஒரு ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒன்று ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து இவனுக்கு ரெண்டு பேரையும் போட்டு இந்த சூடான பேனில் பொன் நீரம் வர வரைக்கும் நோ ஆயில் ட்ரை ரோஸ்டிங் நான் இங்கே வந்து ஒரு அரை கிலோ உருளைக்கிழங்கு வச்சுருக்கேங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் உருளைக்கிழங்கு இருக்கும் அந்த உருளைக்கிழங்கு தோல் தோல் எடுத்துட்டு மஞ்சளும் உப்பும் போட்டு தண்ணியில் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ பேசிக்காக உருளைக்கிழங்கை குக் பண்ணுறது பண்ணி கொதிக்கிற தண்ணியில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூணும் உப்பும் போட்டு இந்த உரிச்ச உருளைக்கிழங்கு முழுசு முழுசாக அந்த சுடு தண்ணியில் போட்டு நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பாயில் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி பாயில் பண்ணியிருக்கேன்னு அதை பாருங்கள் இப்படி அழுத்துனா இப்படி இருக்கணும் அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மிளகு இந்த உளுந்து இவனுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க பாருங்கள் இவங்க அப்படியே ஆதி காலத்து கூட்டாளிங்க ரொம்ப ரேராக தான் ஒன்று சேருவானுங்க ஆனால் சேர்ந்தானுங்க பேட் ஃபெலோஸ் அந்த மாதிரி பசங்க அவனுங்க இதில் நான் வந்து என்கிட்ட பெடிகே சில்லி இருக்குது கலருக்காக நான் பெடிகே சில்லி போடுறேன் நீங்கள் காஷ்மீரி சில்லி போடலாம் தப்பு இல்லை குண்டு மிளகாய் போட்டும் பண்ணலாம் ஆனால் கலர் கொஞ்சம் டல்லாக வரும் மிளகாய் எத்தனை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு காஞ்ச மிளகா பெடிகே சில்லி இதே உளுந்து மிளகு போட்ட கடாயில் போட்டு இவனையும் நல்லா வாட்டணும் ஆயில் போடாமல் இந்த கடாயோட சூடுலையே இவனுங்க மூணு பேரும் தத்தளிப்பானுங்க அப்படியே நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேங்க இந்த கடாய் இருக்கிற சூடுலையே வந்து இந்த காஞ்ச மிளகா நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடும் ஏன்னா இது திக்கு ஸ்டீல் கடாய் இதே கடாய் நீங்கள் எல்லோரும் கேட்டு எழுதின்னு இருக்கீங்க நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்க ரிலீஸ் பண்ணணும் நிறைய ஆரண்டி பண்ணி கரெக்டாக உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கணுன்றதுக்காக இவ்வளோ நாள் பல ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் நிறைய விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்த மாதம் விபி வெங்கடேஷ் பட் உடைய ப்ராடக்ட்ஸ் உங்கள் கைங்களில் கிடைக்கும் வி ஆர் கோன் டு ரிலீஸ் இட் நெக்ஸ்ட் மந்த் ஸோ உங்கள் வீட்லேயும் பொறுமையா ஒரு மாத்திட்டு மூடி பிரீத்தி சோடியா காஸ்மோல ஒரு ஃபைன் பவுடர் அரைக்க போகிறோம் அவ்வளோதாங்க ஆ ஒரு பயங்கரமான ஃப்ளேவரில் இருக்கிற ஒரு மேட்ரு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இவனை இது மாதிரி ஒரு போலில் மாற்றிங்க மாற்றிட்டு இந்த கடாய் இருக்குது பாருங்கள் 
இந்த கடாயை திருப்பி பற்ற வைங்க பற்ற வச்சுட்டு இங்கே சோம்பு வச்சுருக்கேன் இந்த சோம்பு ஒன்று ஒன்றரை டீ டேபிள் ஸ்பூன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு போட்டு இவனையும் பொன்னிறமாக வருத்துங்க கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அந்த கடையோட சூடுலே வந்து இவன் சூப்பராக ரோஸ்ட் ஆகிடுவான் புற 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 புறன்னு சொல்லுவான் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் டிஷ் ஆனால் வீட்டில் செய்யும் போது அந்த சின்ன சின்ன இன்க்ரீடியன்ஸோட மேஜிக் இருக்குது தெரியுமா அது வேலை செய்யும் போது வீட்டில் இருக்கிறவங்க கேட்பாங்கப்பா இன்றைக்கி என்ன இந்த உருளை ரோஸ்ட் இவ்வளோ நல்லா இருக்கே அப்படின்னு ஸோ அதெல்லாம் இந்த இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்னால கிடைக்கக்கூடிய அந்த மாற்றம் ஸோ இதே தொட்ட சமையலில் தோ த சிம்பிள் ரெசிபீஸ் ஆர் ரீக்ரியேட்டட் உங்களுக்காக நான் திருப்பி திருப்பி வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டிஷ்ஷாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் கேள்விப்பட்ட டிஷ்ஷாக இருக்கலாம் என்னால் ஈஸியாக வந்து இட்டாலியன் மெக்சிகன் கான்டினென்டல் அமெரிக்கன் சைனீஸ் எல்லாம் பண்ண முடியும் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த பொருள் கிடைக்காது அதுக்கப்புறமா வெறும் பார்க்கறதுக்கு மட்டும் தான் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க சாப்பிட்றதுக்கு ச சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் தான் நான் செய்கிறது எல்லாமே வந்து நீங்கள் வீட்டில் செய்யக்கூடியதாக இருக்கணுன்றதுக்காக செலக்ட் பண்ணுற டிஷ்ஷஸ் ஸோ பட் அந்த சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது பாருங்கள் தட் வில் மேக் அ லாட் ஆஃப் அ ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த டேஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஹூ ஐ ரீட்டிங் அந்த சாப்பிட்றவங்களுடைய டேஸ்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்க என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இந்த சோம்பை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டிருக்கேன் இதையும் ஒரு ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிடலாம் இது பாருங்கள் இதையும் குற குறான்னு அரைச்சி வச்சுட்டோம் இந்த சோம்பு பொடி இங்கே இருக்கட்டும் மிக்சியில் இங்கே அந்த காஞ்ச மிளகா உளுந்து அதுக்கப்புறம் மிளகு போட்டு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃப்ரை பண்ண பவுடர் இங்கே வச்சுருக்கோம் இப்போது நல்லா பார்த்துங்க மழுகிறோம் பாருங்கள் இவன் யாருன்னா இந்த கோல்டன் பாய் இதயம் நல்லெண்ணெய் வெறும் நல்லெண்ணெய் மட்டுங்க போட்டுட்டு அடுப்பை பற்ற வைங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு குண்டு மிளகா மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து போட்டிருக்கேன் இந்த எண்ணெய் சூடானோடனே ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை ஒரு ஃபுல் டேபிள் ஒரு ஃபுல் டீஸ்பூன் கடுகு ஒன்றா அரை டேபிள் ஸ்பூன் அப்படி இல்லைன்னா டீஸ்பூனில் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு இந்த கடுகு பொறிஞ்ச உடனே பொறுமையாக கையில் படாத மாதிரி இந்த உருளைக்கிழங்கு அதில் போடுங்க இது வந்து டீப் ஃப்ரையும் இல்லை கம்மியான ஆயிலில் ஃப்ரையும் இல்லை இது ஷேலோ ஃப்ரை அது முங்குற அளவுக்கு எண்ணெயை போட்டு இந்த உருளைக்கிழங்க வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க நல்லெண்ணெயில் ரோஸ்ட் பண்ணுறோம் அவன் வந்து வெறும்னே ஒரு ஸ்டார்டர் மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு பிரமாதமாக இருப்பான் ரசம் சாதம் இல்லை தயிர் சாதத்துக்கு கஜ கல்பியா ஒஸ்ட் பலோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ் இதை பொறுமையாக கோல்டன் ப்ரவுன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா இதை ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் இது என்னென்னா உள்ளே வந்து ஆல்ரெடி வெந்துருக்கிறதுனால உருளைக்கிழங்கு உள்ளே வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த ஆயிலில் ரோஸ்ட் பண்ணும்போது இன்னும் சூடு ஏறி மேலே இருக்கிற லேயர் வந்து கிறிஸ்பி ஆகிடும் உள்ளே இருக்கிற லேயர் இன்னும் சாஃப்ட் ஆகிடும் ஸோ அது மாதிரி ஒரு மேஜிக் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க நிறைய ரெசிபீஸ் இருக்குங்க உருளை ரோஸ்ட்டுக்கு வந்து கேரளா ஸ்டைலில் ஒரு ரெசிபி இருக்குது எங்கள் மேங்களூரியன் ஸ்டைலில் வந்து நிறைய ரெசிபீஸ் இருக்குது செட்டிநாட் ஸ்டைலில் ஏன் ரெண்டு மூணு வெரைட்டி இருக்குது உருளை வதக்கல்னு ஒன்று இருக்குது உருளை ரோஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேமிலிஸ் செட்டிநாட்டில் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமிலிஸ் இதை இந்த ரெசிப்பியை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலர் அந்த அந்த வீட்டில் வந்து நாங்கள் ட்ரைனிங் போய் கற்றுக்கும்போது இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் மஸ்ட் இது வந்து பண்ணி வச்சிடணும் டெய்லி எப்படி தொகையெல்லாம் எப்படி டெய்லி பண்ணி வைப்பாங்களோ அது மாதிரி இதையும் வந்து உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணி வைக்கிறது இருக்கணும் டெய்லி இருக்கணும் அந்த மாதிரி செட்டியார் செட்டிநாட்லேயே வந்து ரெண்டு வெரைட்டி இருக்காங்க ஒன்று சைவ செட்டியார் இன்னொன்று வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்ற செட்டியாருங்க ஸோ இந்த சைவ செட்டியார் வீட்டிலலாம் வந்து இது ரொம்ப பாப்புலர் நல்லா இப்போ கோல்டன் ப்ரவுன் கலராக ரோஸ்ட் ஆகுது இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு இந்த ஆயில்லே போட்டுருங்க அவ்வளோதாங்க பியூட்டிஃபுல்லாக ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ரோஸ்டான உருளைக்கிழங்க பொறுமையாக ஜாகிரதையாக கையில் ஊற்றிக்காதீங்க கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க துணி கரெக்டாக பிடிச்சிங்க இப்படி பிடிச்சி இந்த மாதிரி ஒரு வடிக்கட்டுறதுல இப்படி கொட்டுங்க
ஓகே இந்த உருளைக்காங்க எப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இவனை திருப்பி பற்ற வைங்க பற்ற வச்சுட்டு இங்கே நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஆயில் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஆயிலை ஒரு அரை கரண்டி இப்படி போட்டுங்க அதே நல்லெண்ணெய் தான் ஒரு கால் ஸ்பூன் கடுகு ஒரு நாலு உளுத்தம்பருப்பு போட்டுட்டு கேஸை ஸ்லோ பண்ணிடுங்க ஒரு கொத்து கருவேப்பில் அது கூட நீங்கள் வறுத்த இந்த உருளைக்கிழங்கு இந்த கடுகு உளுத்தம்பருப்பெல்லாம் இருக்கும் அவன் எல்லாம் இந்த கொட்டுங்க கொட்டிட்டு அரை ஸ்பூன் பெருங்காயம் இங்கே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த மிளகு காஞ்ச மிளகா உளுத்தம்பருப்பு போட்ட பொடி இருக்கு இல்லைங்களா அது ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுட்டு கேஸும் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க கை சுட்டு போச்சு அவுட்ரா அவ்வளோதான் இவனை இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அரைச்சி வச்சுருந்தா சோம்பு பொடி ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி இவனை அப்படியே தூக்கி ஒரு போலில் மாற்றுங்க யா பார்த்தீங்களா பேடஸ்ட் ஃபெலோ இவனை யாருக்கு பிடிக்காது சொல்லுங்க என்னமோ போடா நீ செய்கிற அது வருதுடா நீ சொல்கிற பேச்சை கேட்குதுடா அவனைதாங்க ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் செட்டிநாட் ஸ்டைல் உருளை ரோஸ்ட் ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல் அந்த சோம்போட லாஸ்ட்டில் போட்ட அந்த சோம்பு சோம்போட பொடி அதுக்கு முன்னாடி போட்ட அந்த ரோஸ்ட் பண்ண உளுந்தோடைய ஃப்ளேவர் இந்த உருளைக்கிழங்கு டாஸ் பண்ணும்போது போட்ட கருவேப்பில் நல்லெண்ணெய் கடுகு மேலே போட்டிருக்கிற பெருங்காயப்பொழி இதெல்லாம் போட்டு அதை பெரட்டும் போது உருளைக்கிழங்கோட எல்லா க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸும் அவங்க கூட இருக்கிறான் ஸோ அது அப்படியே அவங்க பொங்கி கொடுப்பான் டேஸ்ட் அது மாதிரி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் செட்டிநாட் உருளை ரோஸ்ட் உங்களுக்காக இதே தர சமையலில் சாப்பிடுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க இதெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கே வாங்கினையா ம்